So, the last time only constructor create made you So, constructor yaw tara create made do. Yaw real tira. Deepa atwa swol na goti tira. No constructor create mode becomes under the other third do return type code of the right. So, Mate method name but but class name name method name as create mode. So, class name method name as a code to the constructor. So, I constructor method yawa color the yawa the code is mail today at the call mode. So, the object create mode. So, we have to create an object, so we have to create a constructor. So, we have to create a parameterized constructor. So, we have to create a constructor. So, we have to create a parameter. So, we have to create a parameter. So, we have to create a parameter. So, we have to create a value to constructor method first to execute. So, we have to execute this code. तो नेक्स्ट लाइन है एक्जीक्यूट आगे अंदर है फर्स्ट लाइन ये वन दे वन लाइन एक्जीक्यूट आई तो अंदर है तो अब अगर ये मेथड कल आगे ये कंप्लीट अल्ला लाइन से एक्जीक्यूट आगे तो ये नहीं नेसेसिटी इंस्ट्रक्शन सेट से तो इधर ला इंस्ट्रक्शन कोड़ा एक्जीक्यूट आगे वन मिनट आतरा कंस्ट्रक्टर ना ये तो कल मरती हैं अंदर है तो इनातुर वैल्यू नहीं नहीं मिशनलाइजेशन मरा आंता टाइम अल्ले तो ना कंस्ट्रक्टर ना यूज़ मर को हेलो हाँ ब्रदर हेलो ब्रदर को सिस्टम स्लो हो गया Okay, so constructors move it on. So constructors are the next future one button. So the class object oriented only is on the future. So OPS and the object oriented programming only. But on the concept. So now once you know it, the last program procedural oriented programming. So you do object oriented programming only. So you have to class create model do object create model do. So that's the constructor could have to create model do. You have to create model do. You have to use do. So you have to check model do. So you get Java modifier to the world. तो आ क्लास अलग ने मॉडिफायर तो तो अदर ली फर्स्ट मॉडिफायर बन बोटा पब्लिक करना था तो पब्लिक करना तो उन दो एक्चुअली कीवर्ड ओके ना तो ये पब्लिक कीवर्ड ना ना वो ये ले ले यूज़ मार बोलते तो इधर एक्सेस मार दिखे मॉ एक्सेस मॉडिफायर तो उन्हें करेंगे तो अंदर ना वो पब्लिक करना कोट्टा का � तो अंदर है ना वो क्लास ना पब्लिक मार्ट तो अंदर है तो ये क्लास में यार बैकअप दो याव दे क्लास इन द बैकअप दो इधर ना कॉल मार्ट बोल अंदर है इजी आगे एक्सेस मार्ट बोल ये का इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर अंदर है ना तो ये दो पब्लिक क्लास आगे स्कैनर अंदर स्कैनर अंदर तो कोड़ा तो आधे तरह ना वो नम दो ओन डिफाइन क्लास टेस्टर ना तो नम क्लास मतलब इल प्राइमरी सब्जेक्ट सब तो उन क्लास क्रिएट मर दी हुई इधर ना ना वो क्रिएट मर रखा है तो ये क्लास ना नहीं वो पब्लिक मर देखा था अंदर है नहीं वो पब्लिक कीवर्ड यूज़ मर गया तो पब्लिक कीवर्ड यूज़ मर दी स्पेस करतो � पब्लिक अंतर कीवर्ड यूज़ मरता है दिलाएं अन्नता तो इल्ली में ये डे डे 
שלום. הלו? הלו ברוטו. אה, ידידי. סוואר ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಇದ್ರ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಬಟ್ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವ್ದೇ ತರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಆಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಇದೆ ಸೊ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಬರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಸೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಈಸಿಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯಾವ್ದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕೆಟ್ ನಿಯಮ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ವಿತೌಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸೊ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಆ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ನಾವು ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆಥಡ್ ಇಂದಾನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಷ್ಟೇನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಒಂದ್ ಮೆಂಬರ್ ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ
ಸೊ ಇದು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆ ತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕನ್ನಾಗ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬಂದು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಎರಡು ಬಂದಿತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ನ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮೆಂಬರ್ ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ದ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಈಗ ನಂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಯಾರೇ ಯಾವ್ದೇ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಎ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಸೊ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬದಲು ಸೊ ಈ ತರ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡತ್ತ ಸೊ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಒಂದಿದೆ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೆನ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಲ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದ
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯುಟಿಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಯುಟಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಈ ಯುಟಿಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬದಲು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಕೀವರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಮಾಡಿಫೈಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ ಬಂತು ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅದೇ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೀವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಲಾಸು ಇನ್ನೊಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಕಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತರ ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸೊ ಟ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈನ್ ರೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ರೂಟ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ರೂಟ್ ಸೊ ರೂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಇಂದನೆ ಇದಾಗಿರೋ ತರ ಆತರ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೇನೆ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ್ದ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಶನ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬರೀ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ
ಸೊ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ ಕೇಳಿದೀನಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನ್ ನಾನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನೋ ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಎರಡನ್ನು ಪ್ಯಾರಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಹೇಳೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋದು ಈ ಕಡೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲೈವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗೋದು ಅದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸೊ ಆ ತರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿರೋ ತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೀಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಒಂದೇ ಕೋಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಥ್ರೆಡ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮೆಥಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಲೈನ್ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ನೀವು ಈ ಮೆಥ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ನೀವು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿಂಗ್ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೆಥಡ್ ನ ಸೊ ಅವಾಗ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಲೈನ್ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೈನ್
ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರನ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಏರ್ ಬಂತು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನಾವು ಮೆಥಡ್ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಗೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನೋದ ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಬಂದು ಜಾವಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಜಾವಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಯಾವ ತರ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಈ ಡೇಟಾ ಹೈಡ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಈ ಡೇಟಾ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಡೇಟಾ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಗೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಗೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ಗೆ ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ನೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ಏನಂತ ಮಾಡಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಟೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಈ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಸೊ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಎರಡು ಬರ್ತದೆ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬಟ್ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ
ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ನ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾನು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಬ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಸಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಗೆಟರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈಸಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಗೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಏನು ಇರೋದ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಹಳೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಹಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸೈನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಬಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಲೈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಲೈನ್ ಆಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಅದಾಗ ಸೊ ಆ ಸಬ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್